కార్తీక దీపం సీరియల్ అంత పెద్ద హిట్ కావడానికి కారణం ఏందో నాకు ఇయ్యాలి అర్థమైంది అందులో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు కార్తీక్ కానీ దీపమ్మ కానీ మోనితమ్మ కానీ వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా వాళ్ళు క్యారెక్టర్లను నటించలేదు జీవించరు ఎంత జీవించరు అంటే బయటకు వచ్చినాక కూడా అదే క్యారెక్టర్లలో నుండి అంత జీవించరు అని అనిపిస్తుంది మీకు అనిపించిందా మీకు అదే అనిపిస్తే కింద కామెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయరు అట్లనే ఈ వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మీకు ఎట్లా అనిపించింది నాకైతే గమ్మత్ అనిపించింది నార్మల్ నామినేషన్ నార్మల్గానే ఉంది కదా సపసపోయినాయి అంటే అఫ్ కోర్స్ నామినేషన్ నార్మల్గానే ఉంది కానీ ఎపిసోడ్ రసవత్త రసవత్తరంగా జరిగింది దానికి కారణం ఒకే ఒక పర్సన్ ఇప్పుడు కార్తీక దీపం సీరియల్ని ఇట్టి చేయడానికి ఏ పర్సన్ అయితే కష్టపడ్డదో అదే పర్సన్ యాజ్ టీవీ ఇక్కడ కష్టపడ్డది ఈ ఎపిసోడ్ని హిట్ చేయడానికి నిన్న రతికక్క ఇవాళ మోనితక్క ఓవర్ సారీ మోనిత కాదు కదా శోభిత శోభా శెట్టక్క ఓవరాల్గా మన మనకైతే ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుంది వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకుని రావరు మనకైతే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇయర్ అనేది మన బిగ్ బాస్ ఆడియన్స్ ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అది అన్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నారు అనిపించింది సరే ఎవరి నామినేషన్లు వ్యాలిడ్గా ఉన్నాయి నాకైతే ఒక ముగ్గురు నచ్చినాయి ఆ ముగ్గురు ఎవరు ఎవరెవరిది నామినేషన్ ఎందుకు నచ్చింది అనేది చెప్తా అట్లనే మిగతా వాళ్ళ నామినేషన్లు చెత్త చెత్త నామినేషన్లు ఉన్నాయి అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ నామినేషన్లు చెత్త నామినేషన్ రీజన్లు కాకపోతే వండర్ఫుల్ రీజన్స్ ఇంటలెక్చువల్ రీజన్స్ ఇంటలిజెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి కానీ అందులో కూడా మనం క్యారెక్టరైజేషన్ని అంటే వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో వేసారు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంది దురుద్దేశం ఏందో తెలిసిపోతుంది కాబట్టి అవన్నీ మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా స్టార్ట్ చేద్దామా కొత్తగా చూసేటోళ్ళు సభాకరై చేరి గంట కొట్టరి ఆలనే సింబల్ ప్రెస్ చేసుకుని పెట్టుకొని అందరూ కూడా ఒక లైక్ కొట్టి వీడియో చూడడం స్టార్ట్ చేయరు అప్పుడే మన వీడియోకి బూస్ట్ బోన్విట ఆర్లిక్స్ అన్ని అత్తయ్యి వచ్చి బలంగా తయారవుతుంది వీడియో ఛానల్ ఓకే ఆ రైట్ మొదలు పెడదాం ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ మనకు శోభా శోభా శెట్టి శోభిత మోనిత అలియాస్ మోనిత వచ్చేసింది కన్ఫ్యూషన్ రూమ్లోకి వచ్చడంతో అంటే ఆల్రెడీ మనకు శివాజీ అన్నయ్య కానీ ప్రియాంక అయ్యి కానీ అదే ప్రియాంక జైని వీళ్ళిద్దరి చూపించారు ఆ వెరీ డీసెంట్ నామినేషన్స్ ఓకే వాళ్ళది ఏంది వాళ్ళ దానిలో ఏది బెటర్ అనేది తర్వాత మాట్లాడుకుందాం శోభా శెట్టి లోపలికి పోయింది లోపల పోయిన మనం మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ మన బిగ్ బాస్ మామ ఉంటాడు కదా మామ శోభిత శోభా నరకానికి మీకు స్వాగతం అన్న అనగా గజ్జం అన్నది ఓ అమ్మ నాకు భయమవుతుంది అన్నట్టుగా అరుస్తుంది వన్ సెకండ్ ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ ఆడ నిల్సోమ్ అన్నాడు నిల్సోమ్ అని నువ్వు ఒక ఇతరిని నామినేషన్ చేయాలి ఎవరిని ఏతో చెప్పి కాదు నువ్వు ఏడుతావా తర్వాత ఫస్ట్ ఏడుతావా ఏడి చేసిన తర్వాత ఏడుతావా ఏడిచిన తర్వాత ఏడుతావా చెప్పు అనగానే నేను గౌతమ్ కృష్ణని కిరణ్ రాథోడ్ని విద్యని నామినేట్ చేస్తున్నాను అదే అయితే హైలైట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కిరణ్ రాథోడ్ని నామినేట్ చేసేటప్పుడు రీజన్ చెప్పింది చూడరి ఆమెకు తెలుగు రాదు ఇది తెలుగు షో తెలుగు మాట్లాడడం రాని వాళ్ళకి తెలుగు అర్థం చేసుకోవడం రాని వాళ్ళకి చాలా కష్టమైతే ఫర్దర్గా టాస్క్ రాలి కష్టం మంచి రీజన్ కాకపోతే ఇక్కడ ఒక మాట అన్నది నాకు కూడా తెలుగు రాదు అది వాయూ అంటే ఈమె కూడా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడలేకపోతుంది అని అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఈయన మాట్లాడుతున్న విధానం బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది తెలుగులో కానీ గట్టి కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వాలంటే మాత్రం రాదు అనేది ఒక క్లారిటీ వచ్చింది నాకు కూడా తెలుగు రాదు అండ్ ఆమెకు అసలే రాదు నాకు కనీసం మేనేజబుల్గా తెలుగు వస్తుంది ఆమెకు అసలే రాదు అని చెప్పింది ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు కూడా తెలుగు రాదు అన్నప్పుడు కష్టం ఈ సీజన్లో చూడు రే అందరు మాట్లాడుకుంటే అంటే తెలుగు వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నట్టు లేదు అక్కలు ముక్కలు అక్కలు ముక్కలు తెలుగుని చంపుతుర్రయ్యా కూని వేస్తుర్రు ఏమన్నారయ్య మహామహ కవులు తమిళనాడులో అద్భుతమైన కవి మన దగ్గర శ్రీశ్రీ గారు ఎట్లనో అక్కడ ఆయన ఆయన పేరు గుర్తురావు అట్లా టక్కు నాలుగు మీద స్ట్రైక్ అయితే లేదు నాలుగు మీదే ఉంది కానీ బయటకు వస్తలేదు ఆ పెద్దవాని చేయమన్నాడు సుందర తెలుగు అన్నాడు సుందర తెలుగుకి అంటే సుందరానికి సినిమా లెక్క చేస్తుర్రు ఘోరం కిచిరి కిచిరి చేస్తుర్రు ఇక ఎవరు కర్ణాటక నుంచి మహా అదే ఆయన ఎవరు శ్రీకృష్ణదేవర ఆయన ఏమన్నాడు దేశ భాషలను తెలుగు లెస్ అన్నాడు మీరేంది తెలుగు లెస్ ఇంగ్లీషు హిందీ జాదా చేస్తుర్రు వీళ్ళు ఘోరం కదా సరే ఓకే ఫోన్లే అయితే ఇప్పుడు శోభిత శెట్టి ఆమెకి సగం సగం తెలుగు వచ్చి ఆమె కిరణ్ రాథోడ్కి తెలుగు రాదన్న పాయింట్ మీదకి వెళ్ళి నామినేట్ చేసింది ఓకే ఆ తర్వాత గౌతమ్ కృష్ణ నామినేట్ చేసింది బాండింగ్ లేదు ఐ కాంటాక్ట్ లేదు ఆయన ఐ కాంటాక్ట్ ఇస్తేనే ఆగా ఇంక అత్ర కత్ర చేస్తుంది ఇవే సరే ఐ కాంటాక్ట్ లేదు బాండింగ్ లేదని చెప్పి నామినేట్ చేసింది ఇక బిగ్ బాస్ అన్నాడు బాండింగ్ లేదని ఇక్కడ దయ్యం వాయిస్ కదా మామూలు బిగ్ బాస్ వాయిస్ కాకుండా దయ్యం గోస్ట్ రైటర్ గోస్ట్ అంటర్ లెక్క చేస్తాను బాండింగ్ లేకపోవడం బిగ్ నామినేషన్కి పాయింట్ అని అడిగి అడిగితే అంటే అట్లని కాదండి అవును ఎందుకంటే ఆయన మేడం అని పిలిచిండు అంత
అదేంది గ్రూప్ ఇజాన్ని ఫామ్ చేద్దాం అనే ఒక పాయింట్ తప్ప మిగతా అన్ని విషయాలు గౌతమ్ నచ్చిన వెరీ డీసెంట్ డాక్టర్ సాబ్ మస్తు నైస్ గై ఉన్నాడు గౌతమ్ శోభా దగ్గరికి వచ్చి శోభా గారు అనగానే అంత రెస్పెక్ట్ వద్దమ్మా అంత రెస్పెక్ట్ వద్దు అవసరం లేదు అన్నది ఇక్కడ ఫ్లిప్ చేస్తుంటుంది టక్క 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 షేడ్స్ మారుతూ ఉంటాయి అసలు ఇట్లాంటి వాళ్ళతో మనం లొల్లులు పెట్టుకుంటే మనం గెలవలేము అట్ ద సేమ్ టైం మ్యాటర్ అంతా జీరో ఉంటుంది ఈరోజు కూడా శోభా శెట్టితోటి మాట్లాడుతుంటే అంత రెస్పెక్ట్ అవసరం లేదు అన్నది అట్లా కాదండి ఇప్పుడు నాకు ఈ మేడం అనేది క్యాజువల్గా వచ్చి నా స్లాంగ్ అంటే స్లాంగ్ ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే నాకు ఊత పదం వస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తాం అని ఆ ఇంటెన్షన్లో చెప్తాడు మేడం అనేది నా స్లాంగ్తో వస్తూ ఉంటుంది నా మాట్లాడే భాషలో వస్తూ ఉంటుంది నా వర్డ్లో వస్తూ ఉంటుంది అని కూడా చెప్తాడు సర్కాస్టిక్గా అనలేదు అని అంటే సర్కాస్టిక్గా అనలేదు అని నువ్వు సర్కాస్టిక్గా అన్నట్టుగానే ఉన్నది నాకు నేను శుభశ్రీని అన్న మేడం అని ఇంకా కిరణ్ రాథోడ్ని అన్న మేడం అని అని అంటే నువ్వు అన్న ప్రతిసారి శుభశ్రీని తీసుకొస్తావు గౌతము శుభశ్రీ వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్గానే తిరుగుతుర్రు అఫ్ కోర్స్ అది అందరికీ తెలుసు ఎందుకు శుభశ్రీని తీసుకొస్తున్నావు అంటే ఆయన శుభశ్రీని మేడం అన్నాడు అని చెప్తుండు అది తింటలేదు ఈమె ఆమెను ఎందుకు తీసుకొస్తున్నావు అంటుంది అసలు ఐ కాంటాక్ట్ లేదు అసలు బాండే రాలేదు అంటే బాండ్ న్యాచురల్గా వస్తుంది కానీ ఆర్టిఫిషియల్గా రాలేదు కదా అయినా కానీ పొద్దున నేను టిఫిన్ చేస్తారా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారా అని చెప్పి నేనే అడిగిన కదా ఆమ్లెట్ నేనే కదా వేసి ఇచ్చింది అని అంటే ఆమ్లెట్ వేసిస్తే కాన్ కనెక్షన్ ఉన్నట్టే అంటుంది సరే ఓకే అండి అనుకుంటూ గౌతమ్ ఆడికి వెనక్కి జరిగిండు అన్నట్టు ఈ వింటలేదు కదా వచ్చిరా అని చెప్పి ఆ సీరియస్గా అంటుంది కొడుతుంది కొడుతుంటే సపరేట్గా ఆడికి వెళ్ళి బయటకు వెనక్కి తిరిగిండు వెనక్కి తిరిగినా దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ సెడ్ దిస్ ఈజ్ ఐ సెడ్ దిస్ ఈజ్ ఐ సెడ్ అంటుంది అదే నేను మాట్లాడుతుంటే కనీసం రెస్పెక్ట్ లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నావు కదా నువ్వు ఇది దిస్ ఈజ్ ఐ సెడ్ అంటుంది వాయ్ అమ్మ నువ్వు మాట్లాడతా అంటే ఇంటలేవు నీతో ఏం వరుతారు చెప్పి సపరేట్ ఆడికి వెళ్ళి వీక్ ఇక ఇగో టైంకి అది కత్తలేదు ఎందుకు కంపకాకిలతోటి పెట్టుకోవడం ముల్లకంపతోటి ఎంతసేపు పట్టుకొని ఉంటే ఏమన్నా నున్నగా అవుతుంది ఏంది ముల్లకంప ఇట్లా ఇట్లా రుద్దుతానే ముల్లకంప అంటే మెతగా అవుతుంది ఏంది కాదు కదా కూర్చోపోతూ ఉంటుంది ఎంతసేపు అని ఉంటాడు ఆడికి లేచి వెళ్ళిపో ఆడి వెనక్కి జరిగితే కథం నువ్వు ఎట్లా వెనక్కి జరిగినావు నీకు డిస్రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నావు నువ్వు అసలు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నావు నన్ను పట్టించుకుంటే వాట్ అమ్మా వాట్ ఈస్ దిస్ అమ్మా అనిపించింది ఆ తర్వాత వెనక్కి పోయిండా వెనక్కి పోయాక వెంబడే అట్లా కాదండి ఇప్పుడు మీరు డిస్కషన్ చేసిన వేస్ట్ ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేయడం లే అని అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిండు శుభశ్రీ దగ్గర కిరణ్ రాథోడ్ దగ్గర చెప్తాను ఏందమ్మా అసలు ఇంటర్నే లేదు మాట అని ఇక శోభ శెట్టి ఆడ బయటకు పోయింది బయటకు పోగానే అమరు ప్రియాంక కూల్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు లైట్ తీసుకోండి అసలు అట్లెట్లు అంటున్నారు ఇట్లా అంటాడు ఆయన ఐ కాంటాక్ట్ ఇస్తున్నాడు అనుకుంటూ చెప్పింది అయిపోయిందా గౌతము శోభ మళ్ళీ గౌతమ్ వచ్చిండు శోభ దగ్గరికి శోభ శెట్టి దగ్గరికి వచ్చి శోభ గారు అన్నాడు గారు గిరు వద్దండి ప్లీజ్ గారు గిరు వద్దు రెస్పెక్ట్ ఇట్లేదని ఈమెనే అన్నాడు అంతకంటే పోద్దు గారు గిరు వద్దండి అన్నది సార్ట్అవుట్ చేసుకోవడానికి వచ్చి ప్రయత్నం చేసిన బిస్కెట్ అసలు ఏం లేదు ఆమె ఒకటి ఆయన ఒకటి మాట్లాడుతుంటే ఆమె ఒకటి మాట్లాడుతుంది మీరు ఆహా కాదు మీరు అప్పుడు ఇరిటేట్ అవుతున్నారని నేను మీరు నేను వెళ్ళిపోయినా మీరు ఫీల్ అయ్యారు కదా మాట్లాడుతుంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోయాను మీరు ఇరిటేట్ ఫీల్ అవుతున్నారని నేను వెళ్ళాను మీరు ఇరిటేట్ అవుతున్నారు కదా అంటే అంటే నా మాట ఇరిటేటింగ్గా ఉందా నేను మాట్లాడుతుంటే నా గొంతు నా వాయిస్ అలాగే ఉందండి నా దేవుడు ఇచ్చిన వాయిస్ నా గొంతు ఇరిటేటింగ్ ఉందా నీకు అని పూర్తిగా మౌనితగా మారిన శోభిత శోభ చెట్టిని చూడొచ్చు అన్నట్టుకి అయిపోయింది మొత్తం ఇరిటేట్ అవుతున్నా అంటే నా వాయిస్ ఇరిటేటింగ్ ఉందని మేడం అని అందరిని అన్నానండి శుభశ్రీని కూడా అన్నాను అంటే ఎందుకు ప్రతిసారి అన్నింటికి శుభశ్రీ వస్తుంది మధ్యలోకి ఓ షేట్ మే ఆయా అని అనుకున్నా ఓకే ఏం చేసినా అట్నే అన్నది నా మాట ఇరిటేటింగ్ ఉందా నా గొంతు ఇరిటేటింగ్ ఉందా నేను ఇంతే అది ఇది అన్నది ఆ తర్వాత కిరణ్ రాథోడ్ వచ్చింది అక్కడికి ఒక హగ్ ఇచ్చింది శోభితకి నో ప్రాబ్లం అమ్మా నన్ను నామినేట్ చేసిన కానీ నాకు ఏం లేదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ నామినేషన్ అది చూసుకుంటుంది అన్నట్టు కదా ఊరికి రాట్టు హగ్ ఇచ్చింది ఓకే బేబీ ఓకే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం యూ టూ హ్యావ్ ద లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఐ నో అంటే నేను కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతాను నీ కూడా బాధ రాదు కదా అని ఇచ్చేసింది అండ్ కిరణ్ రాథోడ్ షకీల వీళ్ళిద్దరు షకీల గారిని వావ్ సూపర్ గ్రేట్ షకీమ్మ షకీ అమ్మ ఇవన్నీ అనడం పక్కన పెడితే నిన్న పల్లవి ప్రశాంత్ ఎవరు మన నవీన్ పోలీస్ శెట్టి వచ్చినప్పుడు షే
అని ఇట్లా ఒక సైగా చేసుకున్నారు అంటే నేను కూడా ఆయన్నే చేస్తున్నా పల్లవి ప్రశాంత్ పీపీనే చేసుడు మామూలుగా ఉండదని చెప్పి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక సైగా చేసుకున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న డిస్కషన్ షకీలా గారు పల్లవి ప్రశాంత్ని నెక్స్ట్ నామినేట్ చేయడానికి రీజన్ చూపించారు అన్నట్టు ఏంటి తెలుసా షకీలా గారు అంటారు అల్లం కాకుండా ఇంకోటి ఉంటుంది కదా అంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళి వెల్లుల్లిపాయ అంటే వెల్లుల్లిపాయలు ఐదారు ఎయ్యి అని అన్నాడు ఎయ్యి అన్నది ఐదారు అనగానే అక్కడ పల్లవి ప్రశాంత్ కిచెన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది కదా ఐ అక్కడ పోయింది వెల్లిపాయలు తీస్తుంటే వెల్లిపాయ గడ్డలు గడ్డలు తీస్తుంటే ఐదారు తీ అన్నది ఐదు ఐదు ఆరా అన్నాడు ఐదు ఆరా అంటే ఏంటి అట్లాంటున్నావు నేను చెప్పింది తప్పేముంది అన్నట్టుగా చకిల గారు హట్ అయ్యారు ఇదే రీజన్తో నామినేట్ చేశారు ఒక కూరల ఐదారు ఎల్లి గడ్డలు వేయం కదా అదే ఉల్లిపాయలు ఉల్లిగడ్డలు కాకుండా ఎలిగడ్డలు ఎల్లి వెల్లుల్లిపాయలు ఉంటాయి కదా అవి ఐదారు గడ్డలు వేసేయరు కదా దానికి ప్ర పల్లవి ప్రశాంత్ షాక్ అయ్యాడు ఐదారా అని అంటే ఇది నెగిటివ్గా తీసుకున్నది షకీలా గారు అట్ల ఉంటుంది అట్ల ఉంటుంది అంతే మనం సపట్టు కొట్టేంత ఉండదు కథ ముచ్చట వేరే ఉంటుంది సరే నెక్స్ట్ దామిని పోయింది నామినేషన్కి దామిని పోయి చాలా భయపడుతూ పోయింది అసలు నేను అనుకున్న వాళ్ళని నామినేట్ చేయాలి కొంచెం ధైర్యంగా నామినేట్ చేయాలని అనుకున్నది పోయింది అక్కడ పోయి రతికని శోభా శెట్టిని ఇద్దరిని నామినేట్ చేసింది రీజన్స్ ఏంటంటే పెద్ద రీజన్స్ ఏం లేవన్నట్టు బెస్ట్ రీజన్స్ వల్ల చెప్తా అక్కడ బెస్ట్ రీజన్స్ వల్ల సపరేట్గా లాస్ట్కి చెప్తా రతికాని అండ్ శోభాని ఎందుకు చేసిందంటే ఇద్దరు హెల్ప్ చేస్తలేరు అనేది మెయిన్ పాయింట్ అండ్ రతిక టాపిక్ ఏంటంటే నిద్రపోలేదు నిన్న నిద్రపోక ఇలా అంత యాక్టివ్గా లేదు డల్లుకున్నది అన్న పాయింట్ తీసుకున్నది ఇక శోభా ఫేస్ మారిపోయింది ఇక్కడ కోపం వచ్చేసింది ఆమెకి సీరియస్నెస్ అయిపోయింది చూస్తుంది నన్ను అమినేట్ చేస్తా అన్నట్టు చూస్తుంది ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ ఉండి అసలు ఈ రీజన్స్ ఏమైనా కరెక్టేనా అంటే రీజన్స్ కరెక్ట్ అంటే నాకేం రీజన్స్ లేవు వచ్చిన టూ డేస్లో ఏం రీజన్స్ దొరుకుతాయి నాకు అని చెప్పి దామిని బిగ్ బాస్కి చెప్పింది అంటే వీటితోటి వాళ్ళు ఏకే ఒప్పిస్తారంటే దామిని ఒక పాయింట్లో రైట్ ఏంది వాళ్ళు ఏకే ఒప్పించారు ఖచ్చితంగా నేను బతిలాడుకుంటా కన్విన్స్ చేసుకుంటా అని చెప్పింది ఆ తర్వాత కరెక్టే ఓకే కానీ రీజన్స్ అయితే చెత్త రీజన్స్ ఇక శోభా శెట్టి వచ్చింది వచ్చి నేను పని చేయలేదు నేను పని చేయలేదని అందరికీ చెప్పింది బయటకు వచ్చిన తర్వాత కన్ఫ్యూషన్ రూమ్లో నేను బయటకు వచ్చి నేను పని చేయలేదంట నేను పని చేయలేదంట ఇక్కడ నేను దానిని తప్ప అంట ఎందుకంటే శోభా శెట్టి వర్క్ చేసింది గిన్నెలు కడిగింది టేస్టీ తేజ ఒకరు దోమీరు ఒకరు కడిగారు అది ఫుటేజ్ మనం చూసినాం ఎందుకంటే అక్కడ ఒక పంచు కూడా వేసాడు తేజ నేను బోలు కడగాలంటే నాకు సింక్ దగ్గర బొర్ర అడ్డ వస్తుంది బిగ్ బాస్ ఏమైనా స్టూల్ గీలు తెప్పించండి నేను కొంచెం హైట్ ఉంటా అప్పుడు మనకి ఈజీగా కట్టుకోవడానికి వస్తుంది అని చెప్పి కామెడీ చేసింది ఆ టైం తోమింది మనం చూసినాం సో అది అదే విషయాన్ని తోమింది సందీప్ కూడా చూసిండు ఏదో సందీప్ మాస్టర్ కూడా చూసిండు అందుకని చెప్పి వచ్చి క్లారిఫికేషన్ ఇద్దాం దామిని దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడింది కానీ ఇక్కడ మాట్లాడే విధానం ఉంది కదా చాలా సీరియస్ ఏంటంటే నువ్వు చూడకపోతే నేను చేయనట్ట నేను చేయలేదని నీకు ఎవరు చెప్పారు అసలు నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ ఏనా అంటే ఇక్కడ దామిని కూడా చాలా సింపుల్గా అంటే ఆర్గ్యూ చేస్తుంటే నా రీజన్ తప్పే అయ్యి ఉండొచ్చు అని అన్నది తప్పే అయ్యి ఉండొచ్చు అని తప్పే తప్పే నువ్వు చేసింది తప్పే నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు తప్పే అన్నది ఆ తర్వాత ఓకే అండి నెక్స్ట్ వీక్ నామినేట్ చేసుకో చేయండి నా తప్పు కదా అని దామిని అంటే నేను నెక్స్ట్ వీక్ నీలాగ సిల్లీ నామినేషన్ చేయను నేను ఎవరు చేయాలో అలాగే చేస్తాను నువ్వేం చెప్పేది నాకు నీలాగ సిల్లీ నామినేషన్ చేస్తా అనుకున్నావు అంటుంది అసలు ఆమె సింపుల్గా మాట్లాడుతుంట ఎంత కామ్గా మాట్లాడుతుంట అంత రేజే మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ అంటే అంటే నేను పని చేసి నువ్వు చూడలేదా నువ్వు చూడలేదా నేను చూడలేదండి అని చెప్పి ఆమె అంటుంది నువ్వు చూడలేదా నువ్వు చూడలేదా ఎందుకు నువ్వు నువ్వు వస్తావా నువ్వు చేసావా కిచెన్లో వర్క్ చేసావా అసలు ఆగదే మొత్తం ఆగమగం చేస్తుంది ఓ అమ్మ ఉదరిసే ఉదర చదువుకో కూసో అని నేను చెప్పాలనిపించింది అమ్మో ఇట్లా రెట్టులు ఉంటే నాతో అయితే కాదు అబ్బా వసపడదు ఒకవేళ నేనే కనుక ఆ ప్లేస్లో ఉంటే ఆ తల్లి నీకు దండం పెడతా నువ్వు ఒర్రే కాడు కొరకు ఆ తర్వాత పది నిమిషాల తర్వాత నీ దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడతా కూల్ అవుతావు అప్పుడు అని చెప్పి అరికెళ్ళి చెప్పు కొట్టేటోని పాపం గౌతమ్ అట్నే చెప్పు కొడదాం అని పక్కా జరిగింది జరగంగానే ఈ రెస్పాన్సిబుల్ అసలు నీకు రెస్పెక్ట్ లేదా ఒక మనిషి మాట్లాడుతుంటే వెళ్ళిపోతాడు ఒక మనిషి మాట్లాడుతుంటే వెళ్ళిపోతాం అనే మాట చెప్పిన ప్రతిసారి దానికంటే ముందే ఎవరు శోభా శెట్టి అవతలోడు మాట్లాడుతుంటే పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతూనే ఉంది ఇప్పుడు శోభా గారు అని చెప్పి గౌతమ్ వచ్చినప్పుడు ఓకే అండి నేను తర్వాత మాట్లాడు అన్నట్టుగా అట్లా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అతను మాట్లాడుకుంటే ఎంబట వస్తా అన్న కొద్ది ఈమె వెనక్కి పోతూనే ఉంది ఈమె
అండ్ తేజ శోభా శెట్టి వీళ్ళిద్దరు కూడా కూర్చున్నారు మాట్లాడు అంటే ఇక్కడ శోభా శెట్టి ఏడుపు స్టార్ట్ చేసింది ఏడుతుంది ఏడుతుంటే అక్కడ శివాజీ షకిలా గారు వచ్చేసి వదిలేడు వదిలేడు అని చెప్పారు అయిపోయింది ఇక ఆ తర్వాత ప్రిన్స్ షకిలా గారిని నామినేట్ చేసిండు అండ్ గౌతమ్ని నామినేట్ చేసిండు గౌతమ్ని ఎందుకు నామినేట్ చేసిండు అంటే టేస్టీ తేజ పెట్టిన పుల్ల ఆయన నా గురించి బ్యాడ్గా మాట్లాడుతుండు వెనకాల నేను షో ఆఫ్ చేస్తున్నా బాడీ చూపించుకోవడానికి వచ్చిన అట్లా ఇట్లా అని చెప్పి అంటుండు అని చెప్పి తేజ చెప్పిండు సో అది నాకు నచ్చలేదు ఏమంటే నాతో ఫేస్ టు ఫేస్ హ్యాండ్ మ్యాన్ టు మ్యాన్ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ డైలాగ్గా ఆయన డైరెక్ట్గా వచ్చి మాట్లాడాలి సింగిల్ హ్యాండ్ గణేష్ ఇక్కడ అన్నట్టుగా మనోడు చెప్పిండు అండ్ షకిల గారికి అయితే సిల్లీ రీజన్ ఇచ్చింది అబ్బా అదేం తెలుసా వచ్చినప్పుడు నేను ప్రిన్స్ అని అంటే మీ నాన్న కింగ్ అని అడిగింది ఎటకారంగా అని ప్రిన్స్ చెప్పిండు అనమాట కామెడీ చేసింది జోక్ చేసింది కానీ ఆ జోక్ని మనోడు తీసుకోలేకపోయింది అన్నట్టు అంటే ఇగో ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ రాష్ట్ర సారీ రాష్ట్రానికి ఒకళ్ళు పాడేరు ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క పాయింట్ కాడ సీరియస్ అవుతారు ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క పాయింట్ కాడ కామెడీగా తీసుకుంటారు కొన్ని ఏరియాలలో ఎంత సీ ఇగో వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి ఓ అబ్బా సర్కాస్టిక్గా మాట్లాడుకుంటారు ప్రతి ఒక్కడు కౌంటర్లు ఎత్తాడు అక్కడ ఏమవుతుంది మనం ఎంత పెద్ద కౌంటర్ వేసినా నార్మల్ కౌంటర్ కిందికే పోతుంది ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా కౌంటర్లు అలవాటు కాబట్టి కదా వైజాగ్ ఎన్ని పంచలు ఎత్తా ఉంటారు ఒకరి మీద ఒకరు అట్లా ఊరును బట్టి కూడా తీరు మారుతూ ఉంటుంది ఇక మనోడు ప్రిన్స్ ఏడికెళ్ళో వచ్చే ఆ మనిషికి కోల్కత్తా కాడ ఇంత అంత ఎత్తే కంత గరం అవుతారు అట్లాంటివి కూడా ఉంటాయి అన్నట్టు తెర చూసుకోవాలన్నట్టు ఇప్పుడు మా ఊళ్ళే మాట్లాడే భాష ఒకవేళ ఆంధ్ర కాడికి పట్టుకుపోయి మా ఊరో ఉన్న మంచి పచ్చి పల్లెటూరు అని తీసుకుపోయాడు అని నిలబెట్టి మాట్లాడరా అంటే ఏం తిడుతున్నా ఆయన అంత రఫ్గా మాట్లాడతాను నేను అంటారు అంటే ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఊరును బట్టి భాష మారుతుంది అర్థం చేసుకునే తీరు మారుతుంది వ్యక్తిత్వం మారుతుంది వ్యవహార భాష వదిలే సబ్జెక్ట్లోకి పోతే ఘోరంగా ఉంటుంది కానీ ఇక నెక్స్ట్ గౌతమ్ గౌతమ్ని టే ఈ గౌతము ఎవరు ఇద్దరు ఆడ ఒక్క కాడికి వచ్చి తేల్చుదాం అని చెప్పి తేజాన్ని పిలిచిండు గౌతమ్ గౌతమ్ చాలా బాగా సార్ట్అవుట్ చేసుకుంటుండ అబ్బా నాకు ఇక్కడ నచ్చింది అబ్బా అర్జున్ కళ్యాణ్ నుంచి ఫార్ అవే మనోడు సార్ట్అవుట్ చేసుకోబోయేటప్పుడు ఇక్కడ గౌతమ్ సార్ట్అవుట్ చేసుకోవడానికి పిలిచిండు తేజ నువ్వు రా రా అంటే ఎందుకు 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 అంటాడు దొంగ దొరికిపోయాడు కదా రా నువ్వు విట్రా నువ్వు విట్రా నాకేం చెప్పిన ఆయనకి ఏం చెప్పిన రా అని చెప్తే నేనేం విన్నానో అదే చెప్పాను నేనేం చెప్పాలో అదే చెప్పాను నేనేం చేయాలో అదే చేశాను అని చెప్పి ఆకీస్ పాక్ పాకీస్ ఆక్ ఆక్ పాక్ కరే పాక్ అని చెప్పి అక్కడ కూర్చుండి తేజ దూరం పోయి కూర్చుంటాడు తప్ప దగ్గర కొత్తలేడు నువ్వు రా ఇట్ రా అంటే రాడు అంటే మనం పర్సనల్గా వీళ్ళు టాక్ పర్సనల్లీ అట్లాడు తేజ వచ్చి వీళ్ళు టాక్ పర్సనల్లీ ఎందుకు పబ్లిక్లో మాట్లాడడం పబ్లిక్లో డిస్కస్ చేయదు కదా ఇది లోపల పోయి మనం ముగ్గురే మాట్లాడుకుందాం అంటాడు అండ్ లేదు పబ్లిక్లో తెలియాలి అందరి ముంగట్నే ఇదంతా అందరి ముంగట్నే ఆగమైంది అని అంటే ఎవరు నువ్వేమన్నా ఆయనకి చెప్పినావు అంటే నేనేం చెప్పలేదు నువ్వే ఏదో అన్నమని చెప్పి నాకు చెప్పినాడు నేను నీకు ఏమైనా చెప్పిన తేజ అంటే మీరు ఏదైతే చెప్పారో తేజ దొంగ దొరికిపోయాడు ఆ తర్వాత ఇదంతా కూడా తేజీ తేజ చేసింది వెంటనే అని చెప్పి ఇది కరెక్ట్ కాదు అస్సలు బాగలేదు అసలు బాగలేదు బ్రదర్ అని చెప్పి ఎవరు అన్నాడు వీళ్ళిద్దరు హజ్ చేసుకున్నారు అందరూ చప్పట్లే చప్పట్లే అని చెప్పి చప్పలు కొట్టారు వెరీ నైస్ అండ్ ప్రిన్స్ ఎవరు కూడా మరీ దద్దీ ఏం కాదు కొంచెం అంటే అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు సరే నెక్స్ట్ గౌతమ్ బాగా షార్ట్అవుట్ చేసుకున్నాడు అయిపోయింది అండ్ ఇక్కడ షార్ట్అవుట్ చేసుకోవడానికి శుభశ్రీ బాగా హెల్ప్ చేసింది మనకి ఈ ఎపిసోడ్లో చూపించలేదు కానీ లైవ్లో హెల్ప్ చేసింది ఏదో తేజ స్కెచ్ అనుకుంటా ఏదైనా టాస్క్ అనుకుంటా అని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పింది ఎక్కించింది బాగానే అంటే మంచి మంచిగా ఎక్కించింది నెగిటివ్ వేలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదు పాజిటివ్ వేలో చేసింది అండ్ పాజిటివ్ వేలో ఇంకా చేసింది ప్రిన్స్ ఎవరిది తప్పు లేదు అని మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసింది ఎందుకంటే ప్రిన్స్ ఎవరు నిన్ను నామినేట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే తేజ కానీ ప్రిన్స్ ఎవరికి నువ్వు అంటే కోపం లేదు అని కూడా చెప్పింది అయినా కానీ గౌతమ్ ప్రిన్స్ ఎవరిని ఇన్వాల్వ్ చేయదలుచుకోవట్లేదు ఎందుకంటే శుభశ్రీ నువ్వు రాని నేను రాజు ఈ రాజ్యాన్ని ఏలుదాం అన్నట్టుకి గౌతమ్ కృష్ణ స్కెచ్ ఎత్తాడు అది మనకు అర్థమవుతుంది ఇందులో కొంతమంది టీమ్ మెంబర్స్ని కిరణ్ రాథోడ్ని షకిల గారిని కలుపుకుంటాడు ఆ టీమ్ని ఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు అండ్ శుభశ్రీ మాత్రం అట్లా కాకుండా టేస్టీ తేజ అని అన్నిట్లా నెగిటివ్గా అంటున్నాడు ఓకే కానీ అది అనద్దు ఇంకోసారి అంటే అని చెప్తా ఇది నువ్వు ఒరిస్సా నుంచి వెళ్ళి వచ్చినావు ఒడియా బిగ్ బాస్ పో తెలుగు బిగ్ బాస్ కాదని కామెడీగా అంటున్నట్టు కానీ అట్లా అనడం నాకు నచ్చట్లేదు ఇక్కడ
అండ్ సందీప్ సందీప్ మాస్టర్ పోయిండు రతిక అని అండ్ ప్రిన్స్ని చేసిండు ఈయనకి కొద్దిగా అంటే నీట్నెస్ విషయం మీదకి వెళ్ళి చేసిండు ఇది కూడా రీజనబుల్గా అనిపించింది నీట్ బెస్ట్ అంటే మరీ వర్స్ట్ రీజన్ అయితే కాదు ఇండ్లు నీట్గా ఉంచుకోవాలి అండ్ మీరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ షూస్ వేసిరు అదే సరి ఇదే సరి అని చెప్పి రతిక అని అండ్ ప్రిన్స్ ఎవరిని నామినేట్ చేసిండు అండ్ ప్రిన్స్ ఎవర్ ఓకే అండ్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ రతిక యాక్సెప్ట్ చేయలేదు నేను అంత మనం రట్టిగా ఏం చేసుకోలేదు అంటే నువ్వు అక్కడ బ్లాక్ షూస్ వేసినావు శాండిల్స్ వేసినావు అక్కడ ఇవి వేసినావు ఇక్కడ అవి వేసినావు అని అంటే కట్ చేస్తే పాపం మాస్టర్ కన్ఫ్యూజ్ అయినా ఆ షూస్ కంప్లీట్గా ఆమె కాదు వేరే వాళ్ళవి కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఈమె షూస్ వేరే కడ కొద్దిగా కొద్దిగా మరీ నీట్గా ఏం లేదు కానీ అట్లా కుప్ప పోసి పెట్టింది ఆ కుప్పను ఆఖరికి వస్తే మాస్టర్ ఎత్తుకొని తీసుకొని రావాల్సి వచ్చింది అంటే సగం ఆమె సగం ఈయన పట్టుకొని వచ్చారు పాపం అది నామినేషన్ చేసి కట్ చేస్తే డిస్కషన్కి పోయి రతిక అండ్ సందీప్ మాస్టర్ ఇద్దరు కలిసి ఆ చెప్పులు ఎత్తుకుని రావాల్సి వచ్చింది అన్నట్టు అది ముచ్చట ఈ గ్యాప్లో శోభ మళ్ళీ బాధపడుతుంది ప్రిన్స్ ఓదారుస్తుంది ఇవన్నీ జరి శోభ శెట్టి ఇటు ఇంకొందుకు ఏడుపు అనే ట్రాక్ నడుతూనే ఉంది ఈ శకిల గారు వేరు ప్రిన్స్ని నామినేట్ చేసిరు ఎందుకు అంటే ఆయన నన్ను నామినేట్ చేసి నేను ఆయన నామినేట్ చేసిన ఒకటి చింది పోమ్ ముచ్చట అని చెప్పింది నేను ఇంకానే చాలా క్యాజువల్గా అన్నా అంటే మీ జోక్ని అర్థం చేసుకుపోవడం కూడా అనర్హతకి రీజన్ అంటారా అని చెప్పి బిగ్ బాస్ అడిగిండు ఏ ఊక బా నా దగ్గర ఇంకోటి లేదు ఆయన చేసి నేను ఆయన చేసిన అని చెప్పింది అయిపోయింది ఆ తర్వాత శకిల గారు పల్లవి ప్రశాంత్ చేసిరు ఏంటంటే ఆయన కనెక్టివిటీ లేదంట నవ్వినొచ్చిన టైంలో నేను అట్లా కూడా చేసిన ఆయన కానీ ఆయన నన్ను నాతో కనెక్షన్ లేదు అండ్ ఇంకోటి మాట నేను ఒకటి అంటే కావాలని చెప్పి రివర్స్ మాట్లాడుతాడు వెల్లిపోయాలంటే వెల్లి అని అన్నాడు అని చెప్తుంది ఈమె అన్నది ఐదారు తీసుకోవాలంటే ఐదారా అన్నాడు కరెక్టే కానీ ఐదారు ఎవరైనా చేస్తారా అన్న క్వశ్చన్ అయినది అఫ్కోర్స్ ఊరిని బట్టి భాష భాష అర్థం కాకపోవడం అనేది టాపిక్ ఓకే ఆ తర్వాత బి గౌతమ్ బేండు గౌతమ్ ఇక మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిందే కథ శోభా శెట్టి గౌతమ్ బేండు శోభా శెట్టి నామినేట్ చేసిండు ఏంటంటే వర్క్ తక్కువ చేసింది అని చెప్పిండు అండ్ ప్రిన్స్ నామినేట్ చేసిండు ఇంటరాక్ట్ అవ్వట్లేదు ఆయన ఆయన ఫిట్నెస్ ఆయన హెల్త్ వాటి మీదనే చూసుకుంటాడు తప్ప వర్కులలో పెద్దగా ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు అని రెండు చెప్పిండు మళ్ళీ ఫిట్నెస్ గురించి మాట్లాడితే ప్రిన్స్ ఎవరికి ఏమనిపిస్తుంది ఇది ఏదో తేడా కొడుతుంది నిజంగానే మన ఫిట్నెస్ మీద ఆయన కొంచెం కన్ను ఉన్నట్టుంది నెగిటివ్ వే ఉన్నట్టుంది అని అనుకుంటాడు కానీ గౌతమ్ కృష్ణకి ఇంకొక ఆప్షన్ లేకుండా లేక ఈవెన్ చేసు ఈవెన్ చేసిండు ప్రిన్స్ని అండ్ శోభని చేసినందుకు ఇక శోభ శోభా శెట్టి గౌతమ్ని చేసినప్పుడు కూడా శోభా శెట్టి అరిచింది గౌతము శోభా శెట్టిని చేసినప్పుడు కూడా శోభా శెట్టి అరిచింది ఆకచ్చి ముళ్ళు మీద పడ్డం ముళ్ళ చాకు మీద పడ్డం ముళ్ళు ఇరుగుతుంది ఆక హైబ్రిడ్ అయ్యి కూర్చుంటుంది అన్నట్టు ఉంది ముచ్చట శోభా శెట్టి వర్సెస్ గౌతమ్ ఇట్లా జరిగింది చూడరు శోభశెట్టి అంటుంది నేను పని చేయకపోతే ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోవాలన్నా అని మరి మరి ఏంది అంటే అంటే అది తప్పేముందన్న ఇంటికి అంటే రీజన్ ఓకే కదా పర్లేదు కదా పని చేస్తలేదని చెప్పి ఇప్పుడున్న రీజన్లలో అది బెటరే ఇదో శోభశెట్టి నేను పని చేస్తే నేను ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోవాలంటే మనోడు తగ్గలేదు గౌతమ్ అంటే నేను నీకు ఐ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వ నేను నీకు ఐ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వదు ఇంటికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోవాలన్నాను అది నా ఇష్టం అంటుంది మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు అంటే అది నా ఇష్టం నా ఇష్టం అది అది నా ఇష్టం అంటుంది గౌతమ్ ఇది నా ఇష్టం అన్నాడు సింపుల్గా బయట ఎగ్గొట్టేసిన పోయా అనిపించింది నాకు ఆ తర్వాత నేను నేను వర్క్ చేసిన అంటే నేను చూడలేదని ఆయన అన్నాడు అంటే నువ్వు చేసినావా అంటే నేను తిండి పెడితేనే కదా నువ్వు తిన్నావు పొద్దుగాల టీవీ నేను చేస్తే నా చేతువు అంటే కదా నువ్వు తిన్నావు అంటే అంటే నువ్వు చేస్తే నేను తిన్నానా ఏం మాట్లాడుతున్నావు అని అయ్యి అరుస్తాను అరుస్తా అంటే ఇక ఇదో నువ్వు అరుస్తావు నువ్వు ఒకసారి కూర్చొని మాట్లాడుకుందా అన్నాడు గౌతమ్ అనగానే కూర్చొని మాట్లాడుకుందావు నువ్వు కూర్చోమంటే కూర్చోని నిల్చోమంటే నిల్చోవాలా ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు కూర్చోమంటే కూర్చోవాలా అట్ట ఉంది అమ్మ నువ్వు బాగమ్మా నువ్వు ఇట్లా అరుస్తా ఉన్నావు అందుకని చెప్పి నాకు మాట్లాడ బుద్ధి అయితే లేదని వెనక్కి తిరిగింది వెనక్కి తిరిగినా అదిగో చూడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నావు నువ్వు ఇలా పిలుస్తావు అలా వెళ్ళిపోతావు అసలు నువ్వు వెళ్ళిపోతుంది ఇది డిస్ రెస్పెక్టబుల్గా ఉంటావు నువ్వు ఇట్లా అరుస్తా అంటే నేనే మాట్లాడతా అందుకే వెళ్ళిపోతున్నా అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు అయిపోయాను శోభ గౌతమ్ అని నేను పని చేస్తాను అని చెప్పిండు అని చెప్పి వాళ్ళతో వెళ్తారు ఆయన ఈ గ్యాప్లో ఏంటంటే శుభశ్రీ నామినేషన్స్కి పోయింది చేయడానికి పోయింది శుభశ్రీ శోభ అని అండ్ రతిక అని చేసింది అండ్ రతిక శోభ మాట్లాడుకుంటూ పోతున్నారు శోభ శెట్టి అండ్ రతిక శోభ శెట్టి అంటుంది అతను ఎవరు గౌతమ్ చెప్పిండని చెప్పి ఈమె చేస్తుంది వాళ్ళిద్దరు
రతికాతో కూడా టాస్క్లలో కానీ కనెక్షన్లలో కానీ ఎక్కడ లేదు కనెక్షన్ లేదని చెప్పింది టాస్క్లు ఏం కాలేదు మరి టాస్క్ అనే టాపిక్ తీసింది అందుకే రతిక అన్నది టాస్క్ ఏమైంది టాస్క్ ఏంది అని అన్నది ఇన్వాల్వ్మెంట్ కనబడతలేదు అని చెప్పి రతికా అన్న ఆమె నడి చేసింది ఓకే వాళ్ళు కూడా డిస్కస్ చేయలేదు అండ్ శోభ ప్రియాంక దగ్గరికి పోయింది అసలు ఈ ఇంటి ఇంట్లో అసలు ఇలాంటి మనుషుల మధ్యలో ఒక్క రోజు ఒక వారం కాదు కదా ఒక వీక్ కూడా కాదు ఒక రెండు రోజులు కూడా ఉండలేము ఒక రోజు కూడా ఉండలేము అని చెప్పి ఏడుతుంది ఏడితేనే ఉన్నది బాత్రూమ్ కాడ పోయింది ఒకసారి ఏడ్చింది ఫుల్ ఏడ్చింది నువ్వు ఏడుపోతున్నావు కానీ ఏడుస్తున్నా నువ్వు చూస్తున్నా అందో అని ఏడుతున్నాడు ఏం ఏం జరిగింది గంటల పెడతాను అక్క నువ్వు మోనితక్క ఏడిచింది అయిపోయింది శోభా శెట్టి ప్రియాంక దగ్గర కూర్చుని ఏడుచుకుంటే అసలు ఇక్కడ ఒక్క రోజు కూడా ఉండలేదు అని చెప్పి అన్నది ఇట్లా అంటే ఇక ఆడియన్స్ నాట్ ఓటింగ్ అవి ఓటెడు సమాధర్ పర్సన్ నేను చెప్పను ఒక్క ఓటు వేరే వాళ్ళకి వేసిన శోభా శెట్టికి వేయలేము మరి ఇట్లా ఉంటే ఏడితే అండ్ గౌతమ్ గౌతమ్ కృష్ణ శుభశ్రీ వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటే వీళ్ళిద్దరు కాదు కిరణ్ రావు తోడు ఆయన అక్కడ వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు మనమంతా టీం మనంతా కలిసిన కలిసి కట్టిగా ఆడుకోవాలి అని చెప్పి చెప్తాను అన్నట్టు అలాంటి చెప్పిన కదా నేను టీం ఫామ్ చేద్దామని చూస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ పల్లవి ప్రశాంత్ వేండు కిరణ్ రాథోడ్కి అండ్ షకిలాకి నామినేట్ చేసి నువ్వు పెద్ద కామెడీ ఏదో డమ్మీ పీస్ అవుతాడు అబ్బా పల్లవి ప్రశాంత్ అటు పోయి రతిక నువ్వు ఏమంటా చేస్తా నీకోసం అంటాడు అంత వేస్ట్ ఇక్కడికి వస్తేనేమో తేజ తోడు నిల్వ పెట్టుకున్నాడు తేజ తోడు నిల్వ పెట్టుకుని చూపించలేదు మనకి ఎపిసోడ్లో రేపు ఇట్లా ఏమైనా చూపిస్తారో తెలియదు కానీ తేజాకి పల్లవి ప్రశాంత్కి పెద్ద లొల్లు అయింది కిరణ్కి ఎందుకంటే డల్లుగా ఉంటుంది అండ్ షకిల గారు కూడా వీక్ ఉంటారు డల్లుగా ఉంటున్నారు అని కిరణ్ రాథోడు ఏడ్చేటప్పుడు చూసిండట ఆయన ఆ పాయింట్ పెట్టి నామినేట్ చేసిండు మనకు పూర్తి రీజన్ చూపేయలేదు అయితే నువ్వు నేను ఏడ్చినా నేను ఏడ్చినా నా గట్టి గట్టిగా అడిగితే నువ్వు ఏడ్చినావు కదా అక్కడ ఏడ్చినావు కదా అట్లా ఉన్నావు కదా ఇట్లా ఉన్నావు కదా నీళ్ళు దొరుకుతున్నావు కదా అంటే ఉల్లిగడ్డలు కట్ చేసేటప్పుడు నీళ్ళు వచ్చినాయి ఆమెకి అని చెప్పి పక్కన వచ్చి శివాజీ అన్న వేసిండు అది కామెడీ నిజమా పక్కన పెడితే ఉల్లిగడ్డలు కట్ చేసేటప్పుడు ఏడిసింది అంతకు మించి ఇంకెప్పుడు నీళ్ళు రాలేదు కళ్ళకి అని చెప్పి ఒక డిస్కషన్ అయితే అయింది అంత కామెడీ అయిపోయింది అంతా ఆ తర్వాత అమర్దీప్ బెస్ నాకు నామినేషన్స్ ఎవరెవరి నచ్చినాయి అంటే ముగ్గురు నచ్చినా అన్న కదా ఒకటి అమర్దీప్ నామినేషన్ నచ్చింది రెండు నాకు బాగా నచ్చిన నామినేషన్ ఎవరిదంటే మన రతికక్కయ్య రతికక్క నామినేషన్ బాగా అనిపించింది అమర్దీప్ నామినేషన్ బాగా అనిపించింది ఇంకా మూడోది ఏంటంటే సందీప్ మాస్టర్ది ఓకే అనిపించింది అండ్ శివాజీ అని కొద్దిగా బెటర్ అనిపించింది సందీప్ మాస్టర్ బాగా అనిపించింది ఇక అమర్దీప్ అమర్దీప్ ఎందుకు నచ్చిందండి అమర్దీప్ ఇద్దరు నామినేట్ చేసింది ఒకటి ప్రిన్స్ ఎవరిని ఇంకొకటి టేస్టీ తేజ్ అని తేజని నామినేట్ చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే అప్పటికే తేజ దొంగ అని బట్ట బయలు అయిపోయింది అంటే ఈ ప్రిన్స్ ఎవరికి గౌతమ్ కృష్ణకి ఇద్దరికి లొల్లి పెట్టింది ఆయన్నే అని తెలిసిన తర్వాత మనోడు ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నాడు తీసుకొని ఏమన్నాడంటే టేస్టీ తేజ నాకు అట్లా చేయడం నచ్చలేదు ఇద్దరు మనుషుల మధ్యలో కావాలని గొడవ పెట్టడమే అది టాస్కో కాదు పక్కన పెడితే కావాలని గొడవ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసింది అది నాకు నచ్చలేదు అనే పాయింట్ మీద నామినేట్ చేసింది ఓకే అనిపించింది నాకు ఓకే అంటే మిగతా వాళ్ళ రీజన్స్ కంటే ఇది బెటర్ రీజన్ కదా ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యలో పుల్లలు పెట్టడం నచ్చలేదు అండ్ ప్రిన్స్ ఎవరిని నామినేట్ చేసింది ఏంటంటే రూల్స్ బ్రేక్ చేసి వచ్చిన వెంటే విఐపి ఏరియా రెస్ట్రిక్టెడ్ జోన్ అని అక్కడ రాచి ఉన్నది అయినా కానీ అది తీసి పక్క జరిపి లోపల పోయి కూసున్నాడు పోవడమే కాకుండా కూసుండి ముచ్చట పెట్టుకుని ఆడ వాడుకునే ప్రయత్నం చేసిండు సో అందుకే నేను ఆ రూల్ బ్రేక్ చేసినందుకు నామినేట్ చేస్తున్నాను అండి అండ్ నెక్స్ట్ రతిక చెప్పేసి తిక్కని ఎందుకంటే నచ్చిన రీజన్ అని చెప్పిన కదా అందుకే చెప్పేస్తా రతిక రతిక ఇద్దరు నామినేట్ చేసింది ఒకటి ప్రియాంక అని ఇంకోటి దామినీని ఎందుకు అని అంటే డీలక్స్ రూమ్కి యాక్సెస్ ఇచ్చింది ఒక శుభశ్రీకే కానీ ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు కూడా పోయి అందులో పడుకున్నారు ప్రియాంక అండ్ దామిని అందులో పడుకున్నారు అది రూల్స్ని బ్రేక్ చేసినట్టే అని చెప్పింది చెప్పుడే కాకుండా ఏమన్నది చెప్పిన తర్వాత బిగ్ బాస్ అన్నాడు మీ మీ నామినేషన్ కారణంతో వాళ్ళు ఇద్దరు అంగీకరిస్తారని మీరు భావిస్తున్నారా అని బిగ్ బాస్ అడిగితే వాళ్ళే కాదు బిగ్ బాస్ నువ్వు కూడా అంగీకరించాలి వాళ్ళు రూల్స్ బ్రేక్ చేసిరు అన్నది దెబ్బ పంచిచ్చింది అసలు దెబ్బకు మూసుకోవాల్సింది బిగ్ బాస్ కూడా ఏమంటాడు చెప్పి కరెక్టే కదా రూల్స్ బ్రేక్ చేసినందుకు నామినేట్ చేసి తప్పలేదుగా అనిపించింది సో ఇట్లా ఇద్దరు కూడా బెస్ట్ రీజన్స్ తోటి నామినేట్ చేసిరు వీళ్ళిద్దరు అండ్ ఇల్లు నీట్గా ఉంచుకోవాలన్న పాయింట్ మీద కలిసి సందీప్ అదే ఆట సందీప్ మాస్టర్ నామినేట్ చేసిన విధానం కూడా నాకు నచ్చింది సో వాళ్ళే కాదు మీరు కూడా అంగీకరించాలన్నది అండ్ అక్కడ వాళ్ళు కూడా అంగీకరించరు ఎవ
కిరణ్ కిరణ్ రాతోడు పోయింది పోయి పల్లవి ప్రశాంత్ ముందు అనుకున్నట్టు పల్లవి ప్రశాంత్ నామినేషన్ చేసింది ఎందుకంటే కనెక్షన్ లేదు అన్నది ఆయన శోభా శెట్టి నామినేషన్ చేసింది వీక్ అని చెప్పి శోభా శెట్టి ఏడ్చింది కదా వీక్ అంటెస్టెంట్ అని ఎందుకు నామినేట్ చేస్తారు అనుకుంటున్నారు శోభా శెట్టి అని చెప్పండి ఒక మాట ఎస్ ఇప్పుడు నో అలాలో వీక్ అంటెస్టెంట్ ఎవరు అంటే శోభా శెట్టి కిందికే వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రిన్స్ ఎవరికి లాంగ్వేజ్ రాకపోయినా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు నడిపిస్తాను ఎట్లా కష్టపడి షకీల గారికి లాంగ్వేజ్ రాదు నడిపిస్తుంది ఇటు దిక్కు కిరణ్ రాథోడ్కి లాంగ్వేజ్ రాదు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది అసలు భయపడతలేదు ఇక ఇక్కడ మౌనిత వచ్చేసి ఊ అంటే ఎడుతుంది ఆ అంటే ఎడుతుంది ఊ అంటే సీరియస్ అవుతుంది ఆ అంటే సీరియస్ అవుతుంది హౌస్ హార్మోనీని కరాప్ చేస్తుంది కాబట్టి వీక్ కంటెస్టెంట్ కింద పెట్టింది ఓకే ఇక శోభిత ఏడ్చింది అండ్ తేజ నెక్స్ట్ తేజ వేండు అది నామినేషన్ ప్రాసెస్ కోసం ఇంకొంచెం కామెడీ చేసిరు ఆ కామెడీ విషయాన్ని నేను మరీ మరీ నొక్కి వక్క నుంచి చెప్పినా అది పెద్ద కామెడీ అనిపించదు కామెడీని చెప్తే కామెడీ ఏమైతే చెప్పురు ఏదైనా సీరియస్ విషయాన్ని చెప్తానన్నా కామెడీ అవుతుంది కానీ అయితే తేజ వేణు పోగానే దగ్గరికి రా రా రండి రా రండి అన్నట్టు దగ్గరికి రా అన్నాడు అంటే అమ్మ నేను రా అని చెప్పి అన్నాడు అన్న నరకానికి స్వాగతం అమ్మ నరకం అన్న నామినేషన్ ప్రక్రియ మొదలుపెట్టాడు ఓహో నామినేషన్ అనే నరకం ఆ సరే స్టార్ట్ చేస్తా నాకు ఒకటే రీజన్ ఉంది ఒకడే ఉన్నాడు ఇంకో రేరు ఒకటిని బిజేసుకుంటా అన్నాడు ఇద్దరిని చేయన్న సరే ఇవన్నీ పక్కన పెడితే రతిక నాకు ఏం చెప్పిందంటే ఒక సీక్రెట్ హౌస్ మీరు ఇచ్చిరని చెప్పి అనగానే నామినేషన్ ప్రాసెస్ మొదలుపెట్టు అని అంగనే అది కాదు సార్ నాకు ఒకటి ఉంది మ్యాటర్ అది చెప్తా ఫస్ట్ మీకు క్లారిటీ ఇస్తా రతిక ఏం చేసిందంటే ఆయన మొదలుపెట్టి వేయడు నామినేషన్ ప్రక్రియను మొదలుపెట్టండి ఒకరిని చేస్తా అని ఇద్దరిని చేయాలని ఇద్దరు కామెడీ టైంపాస్ అయింది పల్లవి ప్రశాంత్ అదే పల్లవి ప్రశాంత్ని చేసిండు ఆయన కిరణ్ రాథోడ్ని చేసిండు కిరణ్ రాథోడ్కి అయితే నాకు రీజన్ లేదని ఉంది చెప్పిండు పల్లవి ప్రశాంత్కి రీజన్ ఉంది నేను ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి అంకర్తుంకర ఐ మీన్ వ్యంగ్యంగా ఆన్సర్ చేస్తాను అడిగాని చక్కగా చేస్తలేడు నేను వంట వచ్చా అని అడిగితే వస్తుంది చేస్తే అదే వస్తుంది అంటాడు అట్లా కాదు బ్రదర్ నీకు వంట వస్తుంది చేస్తే ఎవరికైనా వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని అంటాడు అది నాకు అర్థం కాలేదు అంత పిచ్చి పిచ్చిగా అనిపించింది అండ్ నువ్వు ఎందుకు అంతగానో బిగ్ బాస్కి రావాలని కోరికతో ఆ మధ్య అంతగా చేసినావు అని అని అడిగితే నేను రాకు ఏ మేము రాకూడదా అంటాడు నేను అడిగింది వేరు అది రాంగ్ సెన్స్లో పోతుంది కానీ చెప్పి టేస్ట్ ఇదే చేసిండు ఓకే పర్లేదు ఆ తర్వాత భాష రాదు అని చెప్పి కిరణ్ రాతోడి నామినేట్ చేసిండు బిగ్ బాస్ అడిగిండు ఈ భాష కారణంతో నామినేట్ చేయడాన్ని తను ఒప్పుకుంటుంది అనుకుంటున్నారంటే తెలుసు రాంగ్ రీజన్ అని తెలుసు కానీ నేనేం చేయలేను నాకు రెండోది లేదని చెప్పిన నీ ఇష్టం నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తే చేయలేదు అంటే లేదు అన్నాడు అక్కడ నుంచి వెళ్ళి ఉరికిండి అయిపోయింది సో ఆ తర్వాత లాస్ట్కి వస్తే ఇంకా నామినేట్ అయిన వ్యక్తులు ఎవరు అంటే పల్లవి ప్రశాంత్ నాలుగు ఓట్లు శోభా శెట్టికి నాలుగు ఓట్లు బరీ ఓట్లతో మెజారిటీలో ఉన్నారు రతికాకి నాలుగు ఓట్లు పడ్డాయి వీళ్ళు ముగ్గురికి ఎక్కువ అండ్ ప్రిన్స్కి మూడు షకీలాకి రెండు కిరణ్కి మూడు ఐ మీన్ కిరణ్ రాథోర్కి మూడు గౌతమ్కి రెండు అండ్ దామిని బట్లకి రెండు వీళ్ళందరూ నామినేషన్లో ఉన్నారు అండ్ మీ ఓటు ఎవరికి ఇల్ల ఎనిమిది మందిలో ఎవరిని మీరు సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అఫ్ కోర్స్ ఈ వీక్ నో ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది అని మనం అందరం అనుకుంటాం కాబట్టి వాళ్ళు ఉల్టా పల్టా అని చెప్పి ఎలిమినేట్ చేసినా చేస్తారు ఎందుకు వచ్చిన బాధ ఓటు వేసుకునేది ఉంటే వేసుకోరు ఈ పద్నాలుగు మందిలో ఒకరిని తీసేస్తాం మా ఇష్టం భయ్య అని అన్నాను అనుకో ఏం చేస్తాం ఏం చేయలేం కదా ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఓటింగ్ లైన్స్ శుక్రవారం రాత్రి పదకొండు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు ఉంటుంది అని చెప్పి ఎపిసోడ్ అయితే క్లోజ్ అయింది ఇది ఇటు గౌతమ్ కృష్ణ అండ్ షకీల శుభశ్రీ కిరణ్ రాథోర్ వీళ్ళంతా ఒక టీమ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఇంకో దిక్కు వచ్చేసి శుభశ్రీ టేస్టీ తేజ అండ్ ప్రిన్స్ ఎవర్ ప్రిన్స్ ఎవర్కి టేస్ట్ తేజకి జరిగింది అనుకో షు టేస్టీ తేజ అందరితో ఉన్నాడు ఎస్పెషల్లీ శివాజీ అన్నతో ఎక్కువ తిరుగుతాడు అందరితో ఫన్నీ ఫన్నీగా తిరుగుతూ ఉన్నాడు సో ఇది అయ్యా మ్యాటర్ ఎపిసోడ్ మీకే అనిపించింది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లవ్ యూ ఆల్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ లైక్ చేయరి కామెంట్ చేయండి సబక్రైజ్ చేయరి చూస్తూ ఉండు రి అండ్ మనది ఇంకో ఛానల్ ఉంది కదా బీబీ రివ్యూ బై సీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అని ఉంటుంది అది కూడా సబక్రైజ్ చేసుకుని పెట్టుకోరు ఎందుకంటే అందరూ కూడా వీడియోలు పెడతా ఏమో చెప్పలేము మన గాచారం గంట మారేతో కుదాబీ కేకరేగా అన్నట్టుగా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఛానల్ ఫట్ ఫట్ అని ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి మనం సర్కాస్టిక్గా మాట్లాడడం మనం ఏమో సురుకు పెట్టినట్టు మాట్లాడడం చేస్తాం కాబట్టి ఏదో ఒక రకంగా ఆగమాగం అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎందుకైనా మంచిదని బ్యాకప్ ఛానల్ క్రియేట్